στις 17 Ιανουαρίου του 2020, Τούρκοι hackers επιτέθηκαν και έριξαν ελληνικές κυβερνητικές ιστοσελίδες. Η ομάδα Ankane Ferler έριξε ελληνικές ιστοσελίδες της Ελληνικής Βουλής, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ιστοσελίδες όταν χτυπήθηκαν για ένα χρονικό διάστημα δεν ανταποκρινόντουσαν και οι υπηρεσίες αυτές αναγκάστηκαν να κατεβάσουν τους servers ώστε να μην δεχθούν επιπλέον πλήγματα απόσπασης πληροφοριών. Την επόμενη μέρα, δηλαδή την 18 Ιανουαρίου, χτύπησαν Έλληνες hackers, τους Τούρκους. Οι Έλληνες hackers ονομάζονται Anonymous, άρα δεν ονομάζονται, δεν έχουν όνομα. Έχουν όνομα ή δεν έχουν. Anonymous λέει, ποιος είσαι, αφού δεν έχεις όνομα. Τέλος πάντων, οι Anonymous Greece χτύπησαν τις εξής υπηρεσίες email services από πολλές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου και της τουρκικής αστυνομίας και επίσης της MIT της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών. Ένα από αυτά που χτύπησαν είναι ο αριθμός εκτακτής ανάγκης 112. Θεωρώ λοιπόν ότι όλη αυτή η υπόθεση με τα hackings και τις επιθέσεις είναι λίγο ανώρημα παιδιάστικα παιχνίδια, δηλαδή κάθονται οι men και μας ρίχνουν τους servers και εμείς καθόμαστε και ανταπαντάμε ρίχνοντας τις δικές τους υπηρεσίες. Ρε παιδιά, με τι ασχολούμαστε δηλαδή. Και τι έγινε που ρίξατε το server, έπεσε και χτύπησε, θα του κάνουν ραματά. Ρίξατε το server και δεν καταφέρατε τίποτα και οι men και οι δε, απλά λίγο ταλαιπωρία. Το θέμα είναι το εξή. Εγώ δεν αισθάνομαι περήφανο που απαντήσαμε σε αυτή την επίθεση ρίχνοντα email servers και ιδιαίτερα ρίχνοντα την υπηρεσία έκτακτη ανάγκη 112 που σημαίνει ότι κάποιο, αν ήθελε στην Τουρκία να πάρει ένα στενοφόρο, μπορεί να μην μπορούσε επειδή του κάναμε εμεί hack. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι να περηφανευόμαστε. Αυτό για το οποίο θα ήθελα να περι... περηφανευτώ θα ήταν το χρόνο που ξοδεύουν αυτοί οι ανώνυμοι που δεν έχουν όνομα να το ξοδέψουν για να βοηθήσουν στην άμυνα ενάντια σε αυτές τις επιθέσεις ώστε να μην μπορούν να γίνουν. Και θέλω να δώσω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση αλλά και σε κάθε κυβέρνηση δεν παίζει ρόλο Τσίπρας Μητσοτάκης, δεν έχει να κάνει με αυτό. Εάν δεν ξέρετε, ρωτήστε. Η τεχνολογία για να γίνει αυτή η επίθεση μη δυνατή υπάρχει. Δεν χρειαζόταν να γίνει αυτή η επίθεση. Δεν έπρεπε να μπορεί να γίνει αυτή η επίθεση. Υπάρχουν οι κατάλληλε τεχνολογίες για να αμυνθείς. Η επίθεση αυτή λέγεται Denial of Service. Για να δούμε τι σημαίνει Denial of Service. Οι επιθέσεις τύπου DOS αποσκοπούν στη διακοπή μιας υπηρεσίας. DOS σημαίνει Denial of Service Attack, επίθεση άνησης υπηρεσίας. Κάποιος επιτιθέμενος στέλνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ετοιμάτων σε μία ιστοσελίδα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο web server της ιστοσελίδας να μην μπορεί να διαχειριστεί όλα αυτά τα αιτήματα, να υπερφορτώνεται και να σταματάει την υπηρεσία. Μία παραλλαγή αυτού είναι το Distributed Denial of Service, δηλαδή η κατανεμημένη επίθεση άνησης υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται η ίδια επίθεση αλλά με λίγο πιο έξυπνο τρόπο. Υπάρχει ένα σημείο που λέγεται Command Control Server και είναι το σημείο από το οποίο ξεκινάει η επίθεση. Αυτό το σημείο αυτός ο υπολογιστής μολύνει άλλους υπολογιστές, ίσως και με άγνοια των χρηστών τους, συνήθως με άγνοια των χρηστών τους, και αυτοί μπορεί να είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες υπολογιστές. Αυτοί οι υπολογιστές, τα οποία λέγονται bots, μας εξαπολύνουν την επίθεση χωρίς καν να το γνωρίζουν. Και έτσι εμείς λαμβάνουμε αιτήματα σε μεγάλο αριθμό, χιλιάδες αιτήματα, από πολλά και διαφορετικά σημεία στο ίντερνετ και είναι ακόμα πιο δύσκολο να αμυνθούμε. Αυτός που τα συντονίζει όλα, ο hacker δηλαδή, είναι ο bot master. 
μια εναλλακτική ορολογία για αυτού του υπολογιστέ που δεν γνωρίζουν ότι εξαπολύουν επίθεση είναι τα zombies, τα οποία επιτίθονται στην ιστοσελίδα μα και μα κάνουν και εμά την ιστοσελίδα zombie στο τέλο. Υπάρχει άμυνα για όλα αυτά και η άμυνα είναι δύο συγκεκριμένα συστήματα που δουλεύουν μαζί το Web Application Firewall και το Content Delivery Network. Το Web Application Firewall δεν είναι ένα κανονικό firewall αλλά είναι ένα ειδικό firewall για την ασφάλεια ιστοσελίδων το οποίο παρέχει πολλά και διαφορετικά συστήματα ασφαλείας. Μία από τις επιθέσεις τις οποίες Αμήνεται, είναι αυτή η επίθεση των Turkon Hackers, το Denial of Service δηλαδή, ή το Distributed Denial of Service. Το Web Application Firewall αυτό που κάνει είναι ότι λαμβάνει όλα τα αιτήματα και φιλτράρει τα γνήσια αιτήματα από πραγματικούς επισκέπτες, ενώ σταματάει τα κακόβουλα αιτήματα. Το Web Application Firewall πρέπει να παρέχεται σαν υπηρεσία αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος γιατί έτσι ο πάροχος της υπηρεσίας, ένα τρίτο σημείο δηλαδή, λαμβάνει την επίθεση και εκεί γίνεται το φιλτράρισμα με αποτέλεσμα η δική μας ιστοσελίδα, ο δικός μας σερβερ να λαμβάνει μόνο τα φιλτραρισμένα καλά αιτήματα από πραγματικούς επισκέπτες ενώ όλα τα κακόβουλα αιτήματα έχουν φιλτραριστεί, έχουν παραμείνει στον πάροχο. Ο πάροχος λαμβάνει το μεγάλο φόρτο και έτσι ο δικός μας σερβερ ποτέ δεν λαμβάνει τον μεγάλο όγκο ετοιμάτων, άρα και ο δικός μας σερβερ ποτέ δεν θα έχει πρόβλημα. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος ασφάλειας, αυτός είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης αυτής της επίθεσης και πιστεύω ότι είναι καλύτερο να δαπανάμε χρόνο, κόπο αλλά και χρήματα σε τέτοια συστήματα ασφαλείας αντί να ανταπαντούμε σε επιθέσεις hacking με επιθέσεις hacking. Σας ευχαριστώ.